Hey guys, so welcome back to another Shopee episode and today's topic is about how to make your own voucher in your Shopee seller account and this is to increase your conversion rate na rin. If you're interested, please keep on watching. Okay, open natin yung Shopee app natin. Then click natin yung me icon dito sa lower right corner. Then click natin yung my shop naman dito sa top right corner. Scroll up and select Marketing Center. Yan. Nakikita nyo sa screen, guys, merong uh, discount promotion and voucher. Last time, guys, na-discuss ko na paano gumawa ng discount promotion. You can watch that later. May link po sa description box. But today's video is about vouchers. So, let's go ahead and click Vouchers. Okay. Click Create New Vouchers. Nakikita nyo, guys, um... May two types ng vouchers, which is shop voucher at product voucher. Shop voucher, ito po yung nagpo-prompt pag nagpa-follow tayo ng shop. And then, product voucher naman po, ito naman po yung mga nagpapakita sa mga specific products sa shop ng mga sellers. Okay, ang difference lang po nila sa paggawa ng vouchers na to is that yung shop voucher po, walang ad products. Um, while yung product vouchers ay kailangan yung mag-select ng specific product or pwede nyo naman i-select all lahat ng products para magawa nyo ng, yung gagawa nyo ng voucher. So, ipapakita ko po yan mamaya. Yun. Punahin ko lang muna yung uh, shop voucher guys. So, click natin create shop voucher. Yan. So, let's start dito sa voucher name. Ang voucher name po, hindi siya visible sa mga customers natin. So, um, this is for reference lang po sa ating mga sellers. Next po is voucher code. Dito po sa voucher code, maximum mo 5 characters lang siya. So, make sure na lang po na re relevant siya doon sa ating um, voucher. Like for example, kung ito ay isha-share nyo sa ibang, sa mga customers nyo, then, uh, mas maganda nagmawa tayo ng voucher na madali lang siyang tandaan. Let's set the start date and time naman. And then, the end date and time na rin. Yan. Okay, so next up is voucher quantity. Dito naman po, depende po sa inyo kung ilan ang papamigay niyo voucher. But I suggest na infinite na lang kasi part na rin ng marketing natin to ang pagbibigay ng voucher. Para maingan nyo po yung mga customers natin, lalo na itong voucher na to kasi um, ito is para pag nag-follow sila ng shop, pag finalo nila yung shop natin, is meron silang makukuhang voucher and at the same time, is mas maingan nyo po sila na uh, bumili sa ating shop. Diba? Yan. Okay, so this part guys, um, I'll just set this to 1,000 or 100 na lang. So, pwede nyo naman po itong i-monitor uh, or namamonitor po ito and pwede siyang ma-edit in case na paubos na po yung vouchers nyo at uh, hindi pa siya pa-expire. And then, later on guys, ipapakita ko po sa inyo kung uh, paano siya i-edit. Madaling madali lang siya. Next is discount type. May three options tayo sa discount type guys. Uh, discount, fixed amount, uh, discount percentage of, and coins cashback. Sa discount percentage of guys, um, set lang natin kung ilang percent yung discount na ipapamigay natin. Then, dito sa baba naman, sa maximum discount amount is, for example, hanggang 100 lang yung pinakamalaking i-discount niya. Siyempre, if may items ka na 5,000 pesos up, so malaki na rin yung 5% nun guys. And if walang limit naman, just click no limit. Okay? And coins cashback, ganun din guys. Set the percentage or I mean, yes. Set the percentage ng i-cashback nyo kay customer and this is through coins in Shopee po. Hindi siya talagang cash. So, maka-convert siya or maridim yan ni customer through coins sa Shopee. Okay, so in this demo, pipiliin ko yung discount fix amount. And mag-less tayo ng uh, 10 pesos. Let's say 10 pesos. Pero kung sa strategy guys, um, maganda na percentage ang ilalagay natin. Kasi parang mas malaki siya pakinggan. Para sa akin ha. <laughs> kasi um, dahil hindi lahat ng uh, bumibili is nagko-compute. Kumbaga, uy, 10% discount. So feeling nila is malaki na yung 10% discount. Yan. 
that's just my personal opinion guys okay so you can follow what you want and yun ang gawin nyo sa inyong vouchers okay so let's move on uh, minimum spend required dito naman guys like for example 199 pesos lang or dapat yung total um, purchase ni customer para magamit niya yung voucher na ginagawa natin ngayon or yung gagawin mo later on and lastly is voucher setting display dito sa display on all pages so magpapakita yung voucher sa shopee page sa product page and sa shopping cart page Pag sa specific page or channels naman, uh, mamimili tayo kung sa Shopee Live or sa Shopee Feed um, siya magpapakita. Or may option din tayong do not display or ito ay to be shared through voucher code sa mga users natin. Pero ito guys, hindi siya visible sa shop page um, natin. Sa shop page, um, live or sa product page and so on. Okay? So ito, like what I said, is sinishare siya sa ating mga um, customers. Like for example, pini-PM lang yung code para magamit nila or siguro may binigyan kang product or nagbigay ka ng product sa isang influencer and siya yung nagbibigay ng code then, then they can use that in your Shopee account. Pwede rin po yun. So, ang pipiliin mo is do not display. Then, pag okay na lahat guys, just click save and okay na yung voucher nyo. So, mapupunta siya sa upcoming pag hindi pa siya uh, lalabas or hindi pa siya malalive. And nasa ongoing naman na siya. Depende sa sinet nyo pong uh, time and date. Okay, so yung sinabi ko kanina guys, ayan, uh, may edit po or may edit option tayo dito sa ating voucher. Yan, so nasa upcoming pa lang siya. And then later on guys, ipapakita ko na po mapupunta siya sa ongoing, okay? Dito, makikita din natin yung number of users, kung ilan na ang nag-claim at gumamit ng inyong vouchers. Yung difference lang nila ni product voucher is mag-add tayo ng gusto nating product, like ganito guys. So, product listing. Yan, so, check, check lang natin yung mga product listing na gusto nating um, bigyan or i-apply yung voucher na ginawa natin. So, ganito lang siya. So, yan lang yung difference nila guys. From voucher names hanggang sa voucher uh, settings or voucher display settings, parehas lang sila. Ang pinagkaiba lang talaga nila sa huli is yung mag add ka ng um, specific products or siguro on all your products. Yan. Alright guys, so ganun lang po kadali gumawa ng Shopee vouchers sa inyong Shopee seller account. Again, for those um, of you guys na hindi pa nakapanood ng aking discount promotion video, please check the link sa description box. And then, other related uh, Shopee tutorials na rin, nasa description box din po yan. If you have any suggestions, comments, or may nakalimutan ako sa mga diniscuss natin kanina, please comment down below. May, para may matutunan din po kong bago, and meron din po kayong uh, ma-share sa ating mga friends dito sa ating channel. Okay? So, that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa ating upcoming Shopee tutorials and other tutorials in my channel. Okay? Thank you for watching, guys, and see you on my next video. Bye!